大家好，我是一涵，今天我们来做鸡肝酱。这是一个生酮友好的酱。首先，我们先把香料打成粉末。我之前也有出过一个生酮的焦糖酱，如果感兴趣的话，可以点击视频的右上角，或者我也会把链接附在视频的下方。那今天的这个鸡肝酱是咸的，可以配着面包吃，用来抹面包，或者也可以直接咬着吃，像是脂肪炸弹一样。我们把香料粉放在一旁备用，然后开始炒鸡肝。炒鸡肝的话，我们只需要一部分的黄油。这里我用到了两大块的黄油。对了，配方里材料的量，大家可以根据自己的喜好来增加或者减少。大家也可以减少一些黄油，但是要小心，因为如果黄油不够多，我们最后的鸡肝酱不会凝固。等黄油快要融化的时候，我们再加入洋葱，然后再继续翻炒，炒到洋葱差不多变得透明了之后，再加入鸡肝。像现在这个样子就可以加入鸡肝了。如果大家觉得鸡肝太多了，可以把所有的材料减半，或者用一个大一点的锅来炒。然后中途可以加一部分的香料粉。现在我们要加一点盐调味。继续翻炒，现在已经出汁了，到这种程度就差不多了。炒好的鸡肝可以稍微放凉一下，然后再把它放入料理机，我们要把它打到顺滑。做到这里，你可能会发现鸡肝的量有点大，可能一次性倒不进料理机里。这里你可以分两次来做，或者也可以一次性做了，小心不要让它溢出来。我们在鸡肝里面加入所有的奶油，然后再倒入一部分的香料粉。然后再加入一小块黄油，我们的黄油要一点一点的加进去，然后盖上盖子，开始搅打。我们的目的是为了把它打到顺滑。我们中间还需要加入剩下的黄油，我们黄油要一点一点的加。这里又可以加入一块黄油，然后盖上盖子继续搅打。中间如果味道不够的话，可以再加入一些香料粉或者盐。等我们打到顺滑之后，就可以开盖，然后把它装到一个容器里。这里可以保证容器是干净的，这样可以保存的时间久一点。做好的鸡肝酱可以先放到冰箱里冷藏，让它凝固定型，再用来吃。我们可以拿来抹面包，也是非常的好吃的。凝固了之后，鸡肝酱差不多是这样的质地，像黄油一样，但是比黄油软一些。它凝固的原因也主要是因为里面有大量的黄油，非常适合尝试生酮饮食的人。这个鸡肝酱因为加了洋葱还有香料，非常的浓郁，但味道又不会过重，而且它还有着奶油跟黄油散发出来的奶香味。总之，这是一款非常浓郁的酱。而且，如果大家喜欢有颗粒感的酱，就不用把它炸到特别的顺滑，留一点颗粒感，味道更有层次。希望大家喜欢，别忘了点赞、订阅、转发，我们下期再见。